महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया से भाजपा सांसद नाना पटोले ने पार्टी और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के आलोचक सांसद ने शुक्रवार को इस्तीफा देने के बाद आरोप लगाया कि पार्टी लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल है उन्होंने कहा कि ग्यारह दिसंबर को अहमदाबाद में होने वाली कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में वो शामिल होंगे कांग्रेस के मुंबई इकाई के अध्यक्ष संजय निरूपम ने भाजपा के प्रवक्ता जीवीएल वी नरसिम्हा राव द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना तेरहवीं शताब्दी के लुटेरे शासक खिलजी से करने को लेकर शुक्रवार को उन पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की निरूपम ने वर्सोवा पुलिस थाने के लिखे पत्र में कहा की राव ने छह दिसम्बर को अपने ट्विटर अकाउंट ऐसी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आरोप खिलजी का रिश्तेदार होने का आरोप लगाया दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की बेटी और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से सांसद पूनम महाजन 9 दिसंबर को सैतीसवा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हाल में पीएम मोदी को जुहू एयरपोर्ट का नाम जेआरडी टाटा के नाम पर रखने की रिक्वेस्ट भेजने वाली पूनम खुद भी ट्रेंड पायलट हैं। उन्होंने पायलट ट्रेनिंग अमेरिका के टेक्सास से ली है केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने बुधवार को जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से लंबी पूछताछ की ये पूछताछ अगले दो दिन तक जारी रहेगी और विशेष अदालत से पूछताछ की इजाजत मिलने के बाद सीबीआई भाई खला जेल में बंद दंपति से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जानकारी हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है यूपी में भगवा पहनने वाले योगी आदित्यनाथ सीएम क्या बने कि उनको खुश करने के लिए अफसर सब कुछ भगवा रंग में रंग रहे हैं पीलीभीत जिले में करीब 100 प्राथमिक स्कूल पर भगवा पेंट करवा दिया गया है ये आदेश बकायदा एक सरकारी सर्कुलर जारी करके दिया गया है इस पर विवाद होने पर अब स्कूल दोबारा सफेद रंग से किया जाएगा सीएम रूपाणी सहित इन दिग्गजों के किस्मत का फैसला गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नवासी सीटों के लिए मतदान हुआ है ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है क्योंकि नवासी सीटों में से सड़सठ सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 16 ही सीटें हैं बाकी सीटें निर्दलीय और छोटे दलों के कब्जे में है अब देखने वाली बात यह होगी की इन दलों में से कौन इस चरण से ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाता है हाईकोर्ट ने तय किया जुलूस और रैलियां निकालने का समय जयपुर में अब सुबह 9 से 12 और शाम को 4 से 8 बजे तक रैलियां और जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे हालांकि धार्मिक शोभा यात्राओं को इस पाबंदी से मुक्त रखा गया है राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर में रैलियों और जुलूस आदि के लिए ये पाबंदी लगाई है कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है की वो सुनिश्चित करें की रैली प्रदर्शनों के दौरान आमजन को परेशानी नहीं हो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को अपना बहत्तरवा जन्मदिन मनाया इस मौके पर 10 जनपद पर सुबह से ही सोनिया गांधी को बधाई देने के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ ढुकुल नगाड़े लेकर पहुंच रहे हैं इसी बीच राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को दिल्ली पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी विवाहिता संबंध बनाने पर महिला को अपराधी नहीं मानने की छूट देने वाला एक साल पुराने कानून सुप्रीम कोर्ट के स्कैनर पर है सर्वोच्च अदालत विचार करेगी की शादीशुदा महिला के पराय पुरुष के संबंध बनाने में सिर्फ पुरुष ही क्यों दोषी माना जाता है महिला को नहीं लोगों में देश प्रेम का जज्बा पैदा करने व राजगान के सम्मान में नवाशहर के सभी न्यायाधीशों ने विशेष पहल शुरू की है जिला न्यायिक कॉम्प्लेक्स में सभी जज अपना कोई भी अदालती काम शुरू करने से पहले एकत्रित होकर राजगान गाएंगे जिला एवं सेशन जज ए एस ग्रेवाल के प्रयास से शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने विज्ञापन पर करीब 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ये राशि इस वर्ष अक्टूबर तक साढ़े तीन साल के दौरान खर्च की गई है ग्रेटर नोएडा के सामाजिक कार्यकर्ता रामवीर तंबर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी हरियाणा और पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों में कुत्तों के काटने के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी सुप्रीम कोर्ट ही मौत या घायल होने की स्थिति में मुआवजा तय करेगी पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग संबंधी केरल के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को निर्देशित किया है कि वे अपने राज्यों में ऐसे मामलों की सुनवाई न करें फुकरे रिटर्न की शुक्रवार को शानदार कमाई हुई इसे देखने के लिए सुबह के शो में युवाओं की खासी भीड़ रही सुबह की भीड़ के लिहाज से पहले दिन की कमाई तीन से चार करोड़ रुपए रहने की उम्मीद थी लेकिन शाम से ही भारी भीड़ इसे देखने पहुंचती रही रोहित शेट्टी अपनी नई फिल्म रणवीर के साथ लेकर आ रहे हैं उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है अगले साल 28 दिसंबर को रोहित की फिल्म रिलीज होगी लेकिन रोहित ने फिल्म की रिलीज को लेकर इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान के साथ उनका कोई भी टकराव ना हो